Awak siapa? Tak, Syah search kat Google. Lepas tu dia macam keluar, tak tak keluar apa yang Syah nak. Lah, kita kan ada tip Google search. Apa lagi Syah? Bagi tahu lah. Okay, jom. Assalamualaikum dan hi guys. So, segmen tips gadget kali ni saya nak cakap tentang tips gunakan Google Search secara pro. Dalam sehari, mesti kita akan gunakan Google Search paling kurang pun sekali dua. Mesti akan guna punya untuk cari maklumat ke, buka laman web ke atau apa-apa je lah. Dan kita rasa Google Search ni sangat membantu kita. Apa kita nak semua dapat. Apa orang panggil Mr. Google tapi korang perasan tak kadang-kadang kita Google, Google ni tak bagi pun maklumat dengan tepat. Kalau korang nak tahu, Google ni ada fungsi khas yang boleh bantu korang untuk hidkan jenis carian korang dan korang juga boleh buat carian unik. So, ni ada beberapa tips dan trik untuk bantu korang guna Google Search secara pro. Tips yang pertama, carian dari satu laman sesawang je. Kalau korang nak cari something yang datang daripada satu website je kan, korang boleh gunakan perkataan site je dalam carian. Contohnya, kalau korang nak cari laptop dekat website Wiser kan, korang klik dekat carian tu, site titik bertindih wiser.my laptop. So, hasil carian tu akan keluar website Wiser je yang berkaitan pasal laptop. Kan senang tu. Tips yang kedua, perkataan yang wajib ada dalam search korang tu. Okey, tips ni rasanya semua orang dah tahu kot. Korang cuma search frasa nama dan perkataan yang wajib ada dalam ayat korang. Contohnya, korang nak search pasal wireless earbud kan? Korang type je wireless earbud, then nanti akan keluar semua pasal wireless earbud. Tapi, korang kena tambah penutup dan pembuka kata lah. Sebab, mungkin nanti hasil carian korang tu, dia tak keluar pun wireless earbud. Mungkin dia akan keluar wireless je ke? Ataupun dia akan keluar earbud je ke? Seterusnya, carian jenis file. Kalau korang nak cari file khas macam PDF ke, words ke atau apa-apa je Kan? Korang boleh gunakan perkataan file type je dalam carian korang. Senang je. Contoh, korang type file type titik bertindih PDF tag 2020. So, nanti Google akan keluarkan carian yang berkaitan dengan tag 2020 je dalam bentuk PDF. Kalau korang nak cari dalam bentuk word pula, korang search lah file type titik bertindih word tag 2020. So, nanti keluarlah semua carian tu pasal tag 2020 dalam bentuk word. Fungsi ni sangat berguna terutama sekali untuk student university yang nak cari contoh artikel untuk jadikan assignment dia orang. Tip yang keempat, cari yang karakter secara spesifik. Dekat Google ni kan kita boleh search dalam pelbagai jenis bentuk contohnya dalam URL ke teks ke. So nak mudahkan korang korang boleh gunakan perkataan all in URL kalau korang nak cari carian dalam bentuk URL. All in title kalau korang nak cari dalam bentuk tajuk halaman dan all in text kalau korang nak cari dalam bentuk teks. Contohnya kalau korang nak search deep fact tag dalam bentuk teks, korang boleh type all in text titik bertindih deep fact tag. Mudah je. Tips yang seterusnya carian berdasarkan jarak antara dua nilai. Okey, tips yang kelima ni korang boleh gunakan kalau korang nak cari harga sesuatu barang dalam lingkungan harga yang korang nak. Korang boleh gunakan double nota. Contohnya kalau korang nak cari smartphone dalam lingkungan harga RM1000 hingga RM1500, korang type je smartphone RM1000 titik dua kali RM1500. Nanti keluarlah handphone dalam lingkungan yang korang cari tu. Senang je kan? Tips yang keenam, cairan jika korang lupa sesetengah perkataan. Kalau korang lupa sesetengah perkataan dalam satu ayat tu, korang boleh gunakan asterisk untuk ganti kan perkataan yang korang lupa tu. Dekat Google search tu kan korang type perkataan apa yang korang ingat. Lepas tu perkataan yang korang lupa tu korang gantikan dengan asterisk. Contohnya ayat seperti anjing dengan kucing tak tahulah kenapa pilih peribahasa ni untuk jadikan contoh. Dan korang lupa perkataan kucing tu kan. So korang type seperti anjing dengan korang letak asterisk tu. Nanti keluarlah ayat yang korang cari tu. Korang juga boleh gunakan asterisk ni lebih daripada satu kalau korang lupa perkataan tu lebih daripada satu. Tips yang terakhir carian menggunakan simbol and, not dan or. Kadang-kadang Google ni kan kalau kita search something dia akan keluarkan benda yang kita tak nak pun. Dalam bentuk teks lah gambar lah. Padahal kita nak cari something tu dalam bentuk teks je. Kita tak perlukan pun yang lain tu. So, untuk dapatkan apa yang korang perlu tu, korang tak perlu pun pening kepala. Korang boleh gunakan and, not dan or untuk spesifikasikan lagi carian korang tu. Kalau korang nak cari maklumat dalam bentuk gambar dan video, korang cuma tambah and. So, nanti hasil carian korang tu akan keluar dalam bentuk gambar dan video je. Kalau korang tambah or, nanti hasil carian korang tu akan keluar salah satu bentuk daripada yang korang cari tu. Dan korang boleh tambahkan not kalau korang tak perlukan hasil carian dalam satu bentuk tu. Contohnya, korang boleh search gambar gambar not video. So, nanti hasil carian korang tu keluar gambar je. Tak ada video. Tapi, korang kena type and not dan or ni dalam huruf besar. Korang juga boleh ringkaskan carian gunakan simbol dengan fungsi yang sama iaitu korang boleh gunakan simbol ni untuk not dan simbol ni untuk or. Okay, tu je guys tips gadget untuk kali ni. Jangan lupa follow Wiser di semua platform. Bye. Assalamualaikum.
Alright, kalau korang suka dengan video-video kami ni, jangan lupa untuk korang subscribe wiser.my, tekan kat atas ni. Lepas tu, kalau ada video best-best lepas ni, ada kan? Ada kan? Korang tekan dan korang tengok. Bye.